guys, welcome back. I'm Rinsa Pashai. In this video, I'm going to show you guys how to make Thai mung bean cookies. Super easy and simple, very delicious. You're only going to need three main ingredients in this recipe, and I hope you guys like it. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลินจะมาสาธิตวิธีการทำขนมถั่วกวนนะคะไม่ได้ยากต่อการทําอุปกรณ์นะคะมีแค่3อย่างหลักนะคะสามารถทําเป็นไส้ขนมได้นะคะหรือว่าดัดแปลงเป็นขนมชนิดอื่นก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูสมผสมกันเลยดีกว่าค่ะ Ingredients So first you need some mung beans So what is mung beans? Mung beans is actually the little tiny green beans that they removed all the green shells from the outside and split them in half and this is how it looks like and what you're gonna do you're going to rinse this under cold water for a couple of times until your water has become clear and after that you're going to soak them in some cold water again for about three to four hours. อย่างแรกนะคะให้นำถั่วเขียวกระทอบเปลือกนะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเรียกถั่วเขียวกระทอบเปลือกในเมื่อเขาเป็นสีเหลืองนะคะจริงๆแล้วนะคะก็คือถั่วเขียวเนี่ยแหละค่ะแต่เขาเอาเปลือกออกแล้วก็ผักครึ่งนะคะจนเห็นเป็นเนื้อข้างในสีสีเหลืองๆอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนําถั่วเนี่ยนะคะไปล้างน้ําจนน้ํานะคะใสนะคะอาจจะต้องล้างหลายน้ําหน่อยนะคะแต่ต้องให้น้ําใสนะคะหลังจากนั้นนําไปแช่น้ํานะคะทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะ So after three to four hours, as you can see, your mung bean is a little pale now. At this point, and what you're gonna do, you're going to strain the water out and set it on the side. หลังจาก3ถึง4ชั่วโมงผ่านไปนะคะอย่างที่เห็นถั่วก็จะสีซีดลงไปหน่อยนะคะเราทำการนะคะเอาน้ำทิ้งนะคะแล้วพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ You also will need some coconut milk, แล้วก็กะทินะคะ And lastly will be some sugar, แล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะ So here I'm going to steam my mung bean. What I like to do here, I like to add my mung bean into some cheesecloth and add a couple of um, pandan leaves, and that's is optional. You're going to steam it for about 15 to 20 minutes on a high heat, and if you don't have a steamer, you also can boil this for about 10 to 12 minutes instead and drain the water out. อย่างแรกนะคะทำการนึ่งถั่วนะคะใส่ถั่วลงไปในผ้าขาวบางจะใส่ใบเตยก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนำไปนึ่งประมาณ15ถึง20นาทีนะคะในไฟแรงสูงถ้าไม่มีซึ่งนึ่งนะคะนำไปต้มก็ได้ค่ะประมาณ10นาที So while we waiting for our mung bean if you haven't subscribed to my channel please click on the subscribe button right here to subscribe to my channel ถ้ายังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะคะสามารถกดได้ตรงนี้เลยค่ะ So after 15 to 20 minutes pass by and my mung bean is softened. I'm going to put this on a tray and let it sit again until it's completely cool. ต่อมานะคะ 15 ถึง20นาทีผ่านไปนะคะนำถั่วของเราลงออกจากซึ้งนะคะนำไปวางบนฐานนะคะแล้วก็แผ่ออกนะคะให้เขาเย็นสนิทนะคะทำอย่างที่เห็นก็ได้นะคะเขียวๆให้บางๆหน่อยนะคะจะได้เย็นง่าย So after my bean is completely cool or it's warm enough, I'm going to put this on into a food processor and I'm going to blend it until it's all smooth and um, combined. ต่อมานะคะหลังจากที่ถั่วทำการเย็นแล้วนะคะนำไปปั่นนะคะในเครื่องปั่นก็ได้หรือจะนำไปตำในคกก็ได้นะคะแต่ให้ make sure เลยนะคะว่าคกเราไม่ได้ตำน้ำพริกมาก่อนนะคะจะมีรสเผ็ดได้นะคะนำไปปั่นจนละเอียดค่ะ And after you have your mung bean and it's all turned into a paste, you're going to add your sugar and also your coconut milk and stir them together first. And at this point, don't turn on the heat yet. ต่อมานะคะนำถั่วที่ป่นละเอียดแล้วเนี่ยนะคะนำมาใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็กะทิแล้วคนให้เข้ากันค่ะยังไม่ต้องเปิดเตานะคะหลังจากที่คนเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วค่อยเปิดเตาค่ะ After you mix everything until it's well combined, you're going to turn on the heat at this point. You're going to put this on a medium, medium to medium low heat, and kind of stir them until it's dried up. หลังจากนั้นนะคะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งอย่างที่เห็นนะคะหลังจากที่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะแล้วถั่วกวนของเราก็เสร็จค่ะ So after you stir them for for um, I would say about 15 minutes or so. As you can see that your mung bean is kind of come together and it, it didn't stick to the pan anymore. It's mean your mung bean cookies is done. You're going to put this inside a tray 
and let it sit again for a couple of hours until it's completely cool. You also can put some plastic wrap on the top and let it on, sit on the side until it's completely cool like so. หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนำมาใส่ถ่านนะคะพักไว้ให้จนเย็นนะคะกลัวถ้ากลัวหน้าข้างบนจะแห้งนะคะก็ให้ปิดพลาสติกเล็กน้อยนะคะหลังจากที่แห้งเรียบร้อยนะคะก็จะนำไปตัดได้เลยค่ะ And after it's completely cool you're going to cut them you can use some cookie cutter or you can cut them into a square and your mung bean cookies is done but what Thai people like to do they like to put uh, mung bean cookies inside a jar or some Thai container And add some Thai scents candle, and just um, burn the candle for uh, like I would say about 30 seconds, and put the Thai scents candle inside the container and close the lid and let it sit for about 15 minutes, and your m o n g b e e cookies is done if you like it that way. หลังจากนั้นนะคะหลายขายคนอาจจะนำไปอบเทียนก็ได้นะคะนำไปอบเทียนสักประมาณ15นาทีนะคะจนกว่าควันเทียนจะหายหมดหลังจากนั้นก็พร้อมทานได้เลยค่ะ So I hope you guys like this video. Please like, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google Plus, and stay tuned for the new video every week. วันเพื่อนเพื่อนนะคะคุณชอบวิดีโอนี้ของวินนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus แล้วก็ช่วยแชร์สูตรนี้ให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ดูด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ And until next time, guys. Bye.